आपके इस ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये पार्ट टू है जो पार्ट वन है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया है ऊपर आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएंगे एक्चुअल में ए, एक ही सिंगल वीडियो है इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड किया हूँ पार्ट वन दो दिन पहले अपलोड किया था पार्ट टू आज अपलोड कर रहा हूँ ऑलरेडी मैं उस वीडियो में डिस्प्ले साउंड बिल्ड क्वालिटी इन हैंड फील बहुत कुछ बता दिया है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पहले वो वाला वीडियो देख लो अगर आप फास्ट पार्ट को नहीं देख रहे हो तो तो हाईली रिकमेंड करता हूँ वो वाला वीडियो आप पहले देख लो उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हो या फिर ये वीडियो देखने के बाद भी आप वो वाला वीडियो देख सकते हो एंड इस फोन के अंदर जैसे कि आपको पता है स्नैपड्रैगन की तरफ से लेटेस्ट प्रोसेसर स्नैपड्रैगन ट्रिपल एट प्लस प्रोसेसर लगा हुआ है एंड ये इंडिया में पहला ऐसा फोन बन जाता है जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन ट्रिपल एट प्लस प्रोसेसर देखने को मिलता है फाइव एन टेक्नोलॉजी बेस्ड एक ही वेरियंट में अवेलेबल है ट्वेल्व रैम एंड जो आजकल तो हर एक फोन के साथ ऐसा चक्कर चल रहा है कि आपको वर्चुअल रैम देखने को मिलता है फोर के आसपास वो भी इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलता है एंड ये जो रैम है एल पी डी डी आर फाइव रैम है एंड जो स्टोरेज है गाइज वो आपको दो सौ छप्पन जी बी का स्टोरेज देखने को मिलता है यू एस थ्री पॉइंट वन ओके तो स्टोरेज रैम रॉम सब कुछ सही है बट जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस है वो मैटर करता है एंड मैं इतने दिन तक यूज़ करने के बाद मैं एक चीज़ कह सकता हूँ जरूर से इस फोन के अंदर मुझे डेली लाइफ यूसेज में मुझे कोई भी हैंग लैग देखने को नहीं मिला है हाँ जब मैं फ़ोन को खरीदा था तब एक दो तीन दिन के अंदर मुझे थोड़ा सा पहले हफ्ते में मुझे कुछ कुछ जगह पर स्लाइटली मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने जैसे कि आपको कह रहा था कि ऑप्टिमाइज़ का प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है शुरू शुरू में थोड़ा सा मुझे स्लाइटली हैंग लैग छोटा मोटा देखने को मिलता था कभी कभी जस्ट स्लाइटली गाइज मैं ऐसा नहीं है कि हर समय होता था कुछ बग्स थे सॉफ्टवेयर में बट वो अभी गाइज काफ़ी ज़्यादा फिक्स हो गया है एंड अभी आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलता है एंड परफॉर्मेंस के बारे में कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा गाइज सिर्फ हार्डवेयर अच्छा हो तो ही आपको बेस्ट परफॉर्मेंस अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता सॉफ्टवेयर भी उसके साथ अच्छा होना चाहिए एंड जो फंट टच ओ है वीवो का जो फंट टच ओ है वो मुझे पहले तो जरा सा भी पसंद नहीं आता था मैं वीवो का फ़ोन खरीदता ही नहीं था सिर्फ उसका ओ एक्सपीरियंस की वजह से क्योंकि उसके अंदर एड्स वगैरह ब्लोटर्स वगैरह भरे पड़े हुए देखने को मिलता था बट मेरा जो सोच है वो बिल्कुल बदल गया वीवो एक्स सिक्सटी प्रो प्लस यूज़ करने के बाद एंड उस फोन के अंदर आपको फंट टच ओ एस लगा हुआ था एंड फंट टच ओ एस के बाद गाइज जो ओ एस डिज़ाइन कर रहा है वो काफ़ी अच्छा है गाइज मेरी माना तो गाइज मैं पहले जो फंट टच ओ था वो एंड्रॉयड ओ के ऊपर दसवें नंबर पर था एंड अभी फंट टच ओ एस रिलीज़ करने के बाद वीवो वो लगभग टॉप पे आ गया है वन टू थ्री थ्री पोजीशन पे या फिर टू पोजीशन पे आप उसको रख सकते हो थ्री पोजीशन पे रख सकते हो सबसे पहले अभी भी आई होप कि वन प्लस का ऑक्सीजन वैसे उसके बाद आप वन यू आई कह सकते हो सैमसंग का उसके बाद आप वीवो को कह सकते हो एंड इस फ़ोन के अंदर आपको फंट टच ओ एस देखने को मिलता है एंड्रॉयड इलेवन बेस एंड का इसके कमाल का ओ एस वीवो ने इस बार डिज़ाइन किया है आई नो काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट भी है उसके बारे में आगे बात करेंगे बट सबसे पहली बात तो गाइज जो ओ एस है उसका जो ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी अच्छा है सबसे पहले जो कंट्रोल पैनल्स वगैरह थे वो नीचे से आते थे अभी काफ़ी हद तक स्टॉक एंड्रॉयड के जैसा कर दिया है आपको ऊपर से देखने को मिलता है एंड सबसे बढ़िया आप इस फ़ोन को कोई भी आपको ओपन करो मतलब मक्खन की तरह ओपन हो जाता है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है कुछ भी कोई भी मामले में मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिला एंड कुछ कुछ चीज़ें मुझे पसंद भी आया है जो डायलर है जो मैसेजिंग ऐप है एंड जो ब्राउज़र है एज डिफॉल्ट आपको पता था आप वीवो का ब्राउज़र आता था वीवो का डायलर वगैरह आता था मैसेजिंग ऐप भी वीवो का ही आता था वो सबको हटा दिया है एंड डिफॉल्ट वीवो ने इस बार गूगल का डायलर गूगल का मैसेजर एंड गूगल क्रोम यूज़ किया है तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि हर एक एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ता था जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था वीवो फ़ोन के बारे में बट गैस एक चीज़ कहना चाहूँगा बहुत सारे लोग मुझे पूछे अगर कॉल रिकॉर्डिंग कर दो तो अदर पर्सन को आवाज़ आता है कि नहीं हाँ गाइज डेफिनेटली कॉल रिकॉर्ड करता हो जैसे कि गूगल डायलर यूज़ कर रहे हो तो कॉल रिकॉर्डिंग करने की वजह से जो अदर पर्सन है उस वो आवाज़ आपका सुन पाएगा दिस कॉल हैज़ बीन रिकॉर्डेड ऐसा आवाज़ जो आता है वो अदर पर्सन सुन पाएगा बाकी ये सारे के सारे ऐप्स हट जाने की वजह से जो फ़ोन है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गया है एंड वी स्टोर जो एप्लीकेशन है उसको भी क्लीन कर दिया है एंड थैंक गॉड क्लीन कर दिया मेरे पास है प्ले स्टोर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए तो वी स्टोर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है फाइनली वीवो का समझ आ गया एंड एक प्रीमियम डिवाइस है तो डेफिनेटली इतना तो करना चाहिए वीवो को अस्सी हज़ार ले रहा है पैसा है ना तो ये सब वीवो ने फाइनली इस बार सुना है मैं इससे पहले जब वीवो एक्स सिक्सटी प्लस के बारे में वीडियो ब
जो कि आप देख सकते हो परमिशन मांगता है एंड परमिशन के अंदर गाइज काफ़ी भरे भरे टेक्निकल ट्रांस छुपे हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हो आप अगर आई मैनेजर नाम का एक फीचर्स आता है उसको आप अगर एग्री करते हो तो फिर आपका काफ़ी सारा डेटा जो चाइनीज़ सर्वर है वहाँ पर स्टोर होगा तो प्राइवेसी के लिए थोड़ा सा मैटर कर सकता है तो आई थिंक आपको मैं बता दिया जितना हो सके आप इस सारे के सारे फीचर्स को अवॉइड करना ठीक है बाकी वीवो ने काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिसको हटा ही दिया है तो एक अच्छा काम किया है वीवो ने बट गई इन सब के अलावा भी जो फन टच वैसे है मुझे पसंद आता है सिर्फ इसका कस्टमाइजेशन की वजह से गाइज एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा जो ऑक्सीजन वैसे है वो कस्टमाइजेशन में वन ऑफ द बेस्ट है बट गाइज अभी मुझे ऐसा देख के लग रहा है जो फन टच वैसे है वो कस्टमाइजेशन के मामले में जो ऑक्सीजन वैसे उसको भी पीछे छोड़ रहा है क्या कुछ नहीं कर सकते आप लॉक स्क्रीन एनिमेशन चेंज कर सकते हो फेस आई डी एनिमेशन चेंज कर सकते हो चार्जिंग एनिमेशन आप चेंज कर सकते हो बहुत सारे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है आपको बहुत सारे ऑलोज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है इनफैक्ट आप अगर यू एस बी इंसर्ट करते हो चार्जिंग इंसर्ट करते हो उसका जो एनिमेशन है उसको भी आप चेंज कर सकते हो तो फिर आप सोच सकते हो आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो कितना सारा थीम्स है ओके तो बहुत सारे एनिमेशन का फीचर्स दिया है आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली तो जो फंटा जो ऐसे वो काफ़ी अच्छा हो गया है पहले की तुलना में तो ओ एस मुझे अभी पसंद आ रहा है एंड दूसरी बात गाइज ब्लूट वायर्स को भी वीवो को देना बंद कर देना चाहिए प्रीमियम डिवाइस को हम यूज़ कर रहे हैं तो और भी अच्छा हो सकता है तो यूज़र एक्सपीरियंस है ओ बी गाइज वन ऑफ द बेस्ट है आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करो डेली लाइफ में आपको कोई भी हैंग लैग स्टटर वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेंगे आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करो झट से ओपन हो जाता है जैसे कि आप देख सकते हो मैंने काफ़ी दिन से एज माई प्राइमरी डिवाइस इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं देखने को मिला है परफॉर्मेंस के अंदर एंड ये जो फ़ोन है आप हैवी टस्किंग करो मल्टी टस्किंग करो आपको कोई ज़्यादा हीट भी नहीं होता है ओके हीट होता है थोड़ा बहुत बट उतना ज़्यादा भी हीट नहीं होता है स्नैपड्रैगन ट्रिपल एट बेस मैंने और भी बहुत सारे फ़ोन यूज़ किया है बट वो जो फ़ोन है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है बट ये जो फ़ोन है उतना ज़्यादा हीट नहीं होता है हीट कम ही होता है एंड गाइस अपडेट्स अब बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि एंड्रॉयड 12 का अपडेट वीवो एक्स सेवेंटी प्रो प्लस में एंड वीवो एक्स सेवेंटी सीरीज में कम मिलेंगे तो जैसे गाइस आप देख सकते हो कंपनी ने उसका पूरा लिस्ट निकाल दिया है एंड मुझे जितना पता चल रहा है इस लिस्ट को देखने के बाद कि इसी महीने के अंत तक आपको एंड्रॉयड ट्वेल्व का अपडेट आपको वीवो एक्स सेवेंटी प्लस में मिलने वाले हैं तो और कुछ दिन वेट कर जाओ लगभग आधा महीना तो पार हो ही चुका है और आधा महीना बाकी है अब देखने वाली बात होगी वीवो इस महीने के अंत तक जो एंड्रॉयड ट्वेल्व का अपडेट है वो वीवो एक्स सेवेंटी प्रो प्लस में ले आता है कि नहीं जो वीवो एक्स सेवेंटी प्रो है इसके अंदर भी आप देख सकते हो लिखा हुआ है जनवरी में आपको अपडेट मिलेंगे एंड्रॉयड ट्वेल्व का एंड परफॉर्मेंस की बात कर ही रहे तो गेमिंग की बात भी कर लेते हैं गाइज इस फ़ोन के उन पर मैं डेडिकेटेड एक गेमिंग टेस्ट किया हूँ सबसे पहले बता देता हूँ आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएंगे आप वो वीडियो देख सकते हो बाकी गेमिंग के बारे में कुछ कुछ फीचर्स है जो कि मैं आपको जरूर से बताना चाहूँगा गाइज इस फ़ोन के अंदर आप कोई भी गेम को मैक्स सेटिंग पर खेल सकते हो ये जो फ़ोन है इजीली हैंडल कर लेगा एल पी डी डी रैम लगा हुआ है एंड जो प्रोसेसर है वो तो कोई भी गेम को इजीली हैंडल कर लेता है जो वर्ल्ड का सबसे जो पावरफुल गेम है जेंसिंग इम्पैक्ट इसको भी मैंने खेला है मैक्स सेटिंग पर एंड मैक्स फ्रेम रेट पर एंड इसके अंदर गाइज एक फीचर्स दिया है जेंसिंग इम्पैक्ट में जैसे कि आप देख सकते हो ग्रेम फ्रेम रेट मल्टीप्लेशन करके इस फ़ोन में आप जेंसिंग इम्पैक्ट गेम को नाइन्टी एफ में खेल सकते हो ओके okay, ये फीचर काफ़ी एक अच्छा फीचर्स है एंड काफ़ी सारे और भी गेमिंग फीचर्स है जो कि आप अगर गेमिंग रिव्यू देखना चाहते हो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा आप देख सकते हो एंड गाइज अब एक चीज़ कहना चाहूँगा एक काम कैसे कर रहा है जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था जो इमेज प्रोसेसिंग चिप दिया है वीवो वी वन चिप वो सेल्फ इमेज प्रोसेसिंग ही नहीं करता डिस्प्ले मैनेजमेंट भी करता है इसकी वजह से गाइज ये जो वीवो वी वन चिप है इसकी मदद से ही आप जो फ्रेम रेट है उसको मल्टीप्लेट कर सकते हो एंड ज़्यादा फ्रेम रेट प्रोवाइड करा सकते हो तो ये जो वीवो वी वन चिप है वो डिस्प्ले मैनेजमेंट भी करता है ओके जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि आगे बताएंगे तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था जैसे कि गाइज आपको पता है जो आईकू फोन होता है आईकू सेवन भी मेरे पास है उसके अंदर डिस्प्ले में एक डेडिकेटेड चिप दिया है उसकी वजह से आप गेम फ्रेम रेट मल्टीप्लेट करके कॉल ऑफ ड्यूटी जेंसी जिन पैक सारे के सारे गेम को वन हंड्रेड में खेल सकते हो बट इसके अंदर आप नाइन्टी एफ में खेल सकते हो ओके बहुत सारे ऐसे गेम्स है उसको बट मुझे जेंसिन इम्पैक्ट के अलावा और कोई गेम में फीचर्स देखने को नहीं मिला 
जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी में भी आई क्यू में काम करता है कॉल ऑफ ड्यूटी में ये फीचर्स काम नहीं करता है एंड गेमिंग के अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे फीचर्स है ईगल आई मोड है वॉइस चेंजर है आप वॉइस चेंजिंग करके गेम्स खेल सकते हो ईगल आई मोड है जिसकी वजह से जो स्क्रीन है वो थोड़ा सा एच टाइप हो जाता है जिसकी वजह से एनिमीज देखने में आसानी होता है उसके अलावा आप कोई भी गेम को तो मैक्स सीनिंग पर खेल ही सकते हो तो मैं आपको पहले बोला है एंड हाई परफॉर्मेंस मोड पर भी आप इस गेम को खेल सकते हो जिसकी वजह से जो सी पी जो जी का पावर है मैक्सिमम ये जो फोन है यूज़ करेगा अगर आप इस मोड को ऑन कर देते हो तो तो आपको काफ़ी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है एंड सबसे ज़्यादा मेन पार्ट आप अगर गेमिंग करते हो इस फोन के अंदर तो फ़ोन जो है वो ज़्यादा हीट नहीं करता मैंने स्नैपड्रैगन ट्रिपल एट बेल्ट और भी बहुत सारे फ़ोन को यूज़ किया है आप अगर गेमिंग करते हो तो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है एक्सेप्सन सिर्फ गेमिंग फ़ोन हो उसको छोड़कर जो नॉर्मल फ़ोन होते हैं जैसे कि वन प्लस नाइन प्रो काफ़ी ज़्यादा वन प्लस नाइन प्रो की बात तो छोड़ ही दो ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता था मैंने जब यूज़ कर रहा था बट ये जो फ़ोन है ये हीट ज़्यादा नहीं करता है एंड अगर हीट हो भी जाता है उतना जल्दी ये हीट को रिड्यूस भी करता है इसका जो कूलिंग जो सिस्टम है वो काफ़ी जल्दी इसका जो हीट है उसको रिड्यूस कर लेता है मैं फुल टू दो घंटे तक इसके अंदर गेमिंग रिव्यू किया हूँ आप अगर चाहते हो तो वाला वीडियो आप देख सकते हो बाकी गैस कोई भी आप गेम खेलो आपको काफ़ी ज़्यादा एक स्टेबल फ्रेम रेट देखने को मिलता है सिक्सटी एफ पी आपको देखने को मिलेंगे मैं PUBG, Call of Duty हर एक गेम को आप Max Frame Rate पर खेल सकते हो ओके Max Frame Rate एंड Max Setting पर खेल सकते हो तो इसमें मुझे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिला है एंड एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा जैसे कि आपको पता है इसके अंदर कोई भी हेडफोन का ऑप्शन नहीं है तो आपको बॉक्स के अंदर ही आपको एस बी टाइप सी हेडफोन देखने को मिलता है एंड आप अगर नॉर्मल हेडफोन कनेक्ट करना चाहते हो तो एक अडेप्टर भी दिया है फ़ोन के अंदर एस बी टाइप सी टू थ्री पॉइंट फाइव एम एम हेडफोन जैक का भी आपको अडेप्टर बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलता है तो एक काफ़ी अच्छा चीज़ प्रोवाइड किया है वीवो ने गेमिंग के लिए एंड गेमिंग के अंदर आपको फोर डी वाइब्रेशन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है एंड काफ़ी सारे ऐसे गेम्स हैं जिसके अंदर जो वाइब्रेशन मोटर है वो सिंक भी हो जाता है इसकी वजह से आपको खेलने में काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे एंड मोटर है वो काफ़ी अच्छा है गाइज उसका फीलिंग्स काफ़ी अच्छा है आपको काफ़ी हाई क्वालिटी का वाइब्रेशन मोटर फील होगा आप जब इसको यूज़ करोगे एज डेली लाइफ में ही करो या फिर गेमिंग में ही करो तो फिर आपको काफ़ी अच्छा फील होगा एंड काफ़ी हद तक ये एप्पल के जैसा है मुझे ऐसा लग रहा था कि एप्पल का जो वाइब्रेशन मोटर जिस टाइप का होता है उस टाइप का काफ़ी हद तक है तो वाइब्रेशन मोटर भी सही है गाइज इस फ़ोन का एंड इस फोन का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी काफ़ी फास्ट एंड एक्यूरेट है दस में से नौ दस बार एक खोल लेता है वो भी काफ़ी फास्ट है एंड जो फेस आईडी है वो भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है ऑब्वियसली ये सॉफ्टवेयर बेस्ड फेस आईडी है बट ये लो लाइट में भी आप देख सकते हो स्क्रीन को ब्राइट करके खोल लेता है एंड काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड एकूरेट भी है गाइज अगर आपका आँख बंद रहता है जैसे कि आप देख सकते हो मैं टेस्ट कर रहा था अगर आपका आँख बंद कर रहता है तो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा एंड आप देख सकते हो अगर मैं मेरे सामने घुमाता हूँ फ़ोन को तो ऑटोमेटिकली जस्ट आपको स्क्रीन तो सो ही नहीं कर रहा है अगर आपका फेस सामने है तो आपका जो लॉक स्क्रीन है वो तो सो ही नहीं कर रहा है इतना फास्ट है इसका फेस आईडी एंड जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एंड फिंगरप्रिंट प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है फिंगरप्रिंट एंड फेस आई को लेकर मुझे कोई भी शिकायत नहीं है परफॉर्मेंस में आप देख सकते हो गाइज में गिग बेंच भी टेस्ट कर रहा था जैसे कि आप स्कोर है देख सकते हो काफ़ी अच्छा स्कोर है एंड अंत टू भी टेस्ट किया था आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा स्कोर आपको देखने को मिला है एंड गाइज में सी पी टेस्ट भी किया था जैसे कि आप देख सकते हो इस फोन का तो फिर मुझे काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला जो बहुत सारे ऐसे फोन को मैंने टेस्ट किया था जो स्नैपड्रैगन ट्रिपल एट बेस प्रोसेसर पे है वो लगभग 20 परसेंट से ज्यादा 30 परसेंट के आसपास आपको परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को मिला था 15 मिनट बाद सी पी थ्रॉटलिंग टेस्ट करने के बाद बट इस फोन के अंदर आप देख सकते हो काफ़ी आपको स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इसका मतलब गाइज आप समझ सकते हो जो हार्डवेयर है एंड जो सॉफ्टवेयर है उसका जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है जैसे कि मैंने आपको बोल रहा था कि इस फन टच ओस टूल्व काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गया है तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा जो परफॉर्मेंस ड्रॉप आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है एंड जो इसका कूलिंग सिस्टम है फ़ोन अगर हीट भी हो जाता है तो काफ़ी जल्दी फ़ोन का जो हीट है उसको रिड्यूस करता है तो फाइनली आप बात करते हैं नेटवर्क पैरामीटर्स के बारे में एंड इसके अंदर जैसे कि आपको पता है एक फाइव डिवाइस है एंड बहुत सारे ऐसे फ़ोन हैं जिसके अंदर आपको काफ़ी कम 5G बैंड देखने को मिलता है बट इस फोन के अंदर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं है काफ़ी सारे 5G जी बैंड है जो कि सपोर्ट करता है लगभग सारे के सारे 5G जी बैंड से सपोर्ट करता है लगभग 11 5G बैंड आपको इस फोन के अंदर सपोर्टेड देखने को मिल जाएंगे
एंड अब बात करते हैं ब्लूटूथ के बारे में एंड ये जो फोन है ये ब्लूटूथ का लेटेस्ट 5.2 सपोर्ट करता है ब्लूटूथ के अंदर आपको काफी ज्यादा लो लेटेंसी मोड का भी फीचर्स देखने को मिलता है एंड ये हाई क्वालिटी ए एसी कोडेक भी सपोर्ट करता है जिसकी वजह से आप अगर ब्लूटूथ से गाना सुन रहे हो ब्लूटूथ का कॉल कर रहे हो या फिर ब्लूटूथ हेडसेट लगा आप गेमिंग कर रहे हो आपको काफी ज्यादा लो लेटेंसी भी देखने को मिलेंगे गेमिंग के बारे में एंड जो साउंड आएगा वो भी क्रिस्टल क्लियर आएगा मैंने इस फोन को यूज करके काफी ज्यादा ब्लूटूथ पे बात किया है ब्लूटूथ हेडफोन से बात किया है एंड गाना सुना है तो हाई क्वालिटी ऑडियो भी सपोर्ट करता है ए सी कोडेक के साथ इसकी वजह से मुझे इस मामले में भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिला तो आप इस फ़ोन को यूज़ करके गेमिंग करो गाना सुनो आपको मस्त एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे ब्लूटूथ एंड एक और चीज़ के बारे में गाइज मैं आपको जरूर से कहना चाहूँगा ब्लूटूथ फाइव होने की वजह से आप अगर आपके फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा दूर भी आ जाते हो तो फिर भी ये काफ़ी अच्छा आपको स्टेबल कनेक्शन है प्रोवाइड करता है तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस फ़ोन के बारे में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में एंड फाइनली वाईफाई इसके अंदर आपको वाईफाई सिक्स देखने को मिलता है जो कि मीमो टेक्नोलॉजी के साथ आता है एंड टू पॉइंट फोर जी गार्ड फाइव जी गार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड भी टेस्ट कर रहा था एंड मेरा थर्टी एम का कनेक्शन था तब तो काफ़ी अच्छा आप देख सकते हो थर्टी एम के आसपास ही आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है तो काफ़ी अच्छा है अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड भी आपको डिसेंट देखने को मिलेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है एंड वाईफाई कलिंग भी सपोर्ट करता है एंड अगर मैं बात करूँ सेंसर्स के बारे में तो इसके अंदर आपको हर एक सेंसर भर भर के वीवो ने प्रोवाइड किया है कोई भी सेंसर मिसिंग देखने को नहीं मिलेंगे इस फोन के अंदर एंड दूसरी बात गाइज इस फोन का बैटरी बैकअप जैसे कि आपको पता है इस फोन के अंदर आपको 4500 थाउजेंड के आसपास आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलता है सॉरी बैटरी देखने को मिलता है बट जो बैटरी है वो मैं टेस्ट किया था आप अगर चाहते हो तो बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट देख सकते हो ऊपर आई बटन में आपको देखने को मिल जाएंगे तो बैटरी वो ठीक ठाक है ऐसा कुछ इनक्रेडिबल तो मैं नहीं कहूँगा इतना बुरा भी नहीं कहूँगा क्योंकि फोर्टीन फोर्टी रेजोल्यूशन है उसके ऊपर वन हंड्रेड का रिफ्रेश रेट है एंड इतना बड़ा डिस्प्ले है तो ठीक ठाक है बैटरी बैकअप उतना कुछ खास नहीं है बट उतना बुरा भी नहीं है बाकी इस फ़ोन के अंदर आपको 65 फाइव वाट का चार्जर देखने को मिलता है बट एक चीज़ गाइज ध्यान में रखना 55 फाइव वाट का ही आउटपुट है सपोर्ट करता है वायरलेस में 50 वाट का आउटपुट सपोर्ट करता है वायर में 55 फाइव वाट का आउटपुट सपोर्ट करता है एंड इतने दिन यूज़ करने के बाद मुझे लगभग फाइव आवर्स तक का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलता है आप अगर सुबह को इस फ़ोन को चार्ज दे तो तो रात को आठ नौ बजे के आसपास इस फ़ोन को दोबारा से चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि फिफ्टीन या फिर फोर्टीन बैटरी रह जाता है बट बैटरी बैकअप काफ़ी सही है उतना बुरा भी नहीं है कुछ कुछ आप अगर मैं एक हैवी यूज़र हूँ बट आप अगर एक नॉर्मल यूज़र हो तो आपका एक दिन जा सकता एंड मैं इसके ऊपर बैटरी रनिंग टेस्ट भी किया था आप अगर देखना चाहते हो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएंगे एंड अगर आप इस फोन को चार्ज कर दो तो चार्जिंग टेस्ट भी मैं किया था तो लगभग आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैं टाइम दे दिया है इस टाइम के अंदर ये फुल टू चार्ज हो जाता है आप अगर डिटेल में चार्जिंग टेस्ट देखना चाहते हो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएंगे एंड फाइनली कैमरा तो इसका जो कैमरा सेटअप है वो वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेटअप मार्केट में अवेलेबल आप कह सकते हो जो मेन सेंसर है वो है सैमसंग का जी एन वन सेंसर फिफ्टी मेगा पिक्सल का एंड इसका जो एपर्चर है वन पॉइंट फाइव सेवन तो काफ़ी लार्ज एपर्चर आपको देखने को मिलता है एंड इस फोन के अंदर आपको फोर्टी एट मेगा पिक्सल का टू पॉइंट टू एपर्चर के साथ अल्ट्रा वाइट कैमरा देखने को मिलता है एंड ये वन हंड्रेड एंड फोर्टीन डिग्री फील्ड ऑफ व्यू कवर कर सकता है एंड ये जो अल्ट्रा वाइट कैमरा है ये मैक्रो शॉर्ट्स भी ले सकता है जो भी वो है उसके अंदर ट्विक करके अल्ट्रा वाइट कैमरा के अंदर ट्विक करके आप काफ़ी अच्छे अच्छे मैक्रो शॉर्ट्स भी ले सकते हो एंड जो थर्ड कैमरा है वो है ट्वेल्व मेगा का एक टू टेलीफोटो लेंस जो कि ज़्यादातर पोर्ट्रेट फोटोज़ निकालने के लिए यूज़ होता है जो कि फिफ्टी एम का फोकल लेंथ के साथ आता है एंड आपको पता है जो फिफ्टी एम जो लेंस होता है फोकल लेंथ होता है वो पोर्ट्रेट शॉर्ट के लिए गोल्डन फोकल लेंथ होता है एंड इस बार आपको 1.6 लार्ज एपर्चर के साथ ऐसे सेंसर देखने को मिलता है जिसकी वजह से जो लो लाइट परफॉर्मेंस होगा काफी अच्छा हो गया है एंड ये जो सेंसर है आता है सोनी की तरफ से सोनी आई एम एक्स सिक्स सिक्स थ्री का सेंसर है ये तो काफी अच्छा आपको टू एक्स पोर्ट्रेट लेंस भी इस बार प्रोवाइड किया है लास्ट में जो सेंसर है एट मेगा पिक्सल का वो है एक पेरिस्कोप लेंस इसकी वजह से आप फाइव तक ऑप्टिकल जूम कर सकते हो एंड सिक्सटी तक डिजिटल जूम कर सकते हो एंड इसका जो एपर्चर है वो है 3.4 एंड एक और चीज़ गाइस बीबो ने अच्छा काम किया है जो हर एक सेंसर है इसके अंदर आपको 
ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन यानी कि वॉइस देखने को मिलता है एंड जो अल्ट्रा वाइट कैमरा है इसके अंदर आपको गिम्बल स्टेबिलाइजेशन देखने को मिलता है एंड ये तो इसका जो स्टेबिलाइजेशन है तो है तो नेक्स्ट लेवल का ही है एंड एक और चीज़ कहना चाहूँगा ये जो लेंस है सारे के सारे जाइस की तरफ से कस्टम मेड लेंस है एंड हर एक लेंस के ऊपर आपको टी स्टार का कोटिंग देखने को मिलता है जो कि लाइट फ्लेयर को काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है ओके एंड ये जो टी स्टार कोटिंग है इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ आप फुल कैमरा रिव्यू में आप तो वो वीडियो जरूर से देख लेना ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएंगे पूरा 40 मिनट का वीडियो है जैसे कि आपको पता है एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है तो डेफिनेटली आप उस वीडियो को देखो आपको बहुत कुछ पता चल जाएंगे इस फोन के अंदर लगभग हर एक फीचर्स सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है उस वीडियो के अंदर तो उस वीडियो को आप जरूर से देख लेना फुल टू कैमरा रिव्यू क्या आप देख सकते हो एक और चीज़ है इसके अंदर लेजर ऑटो फोकस एंड ट्रिपल टोन एलईडी फ्लैश भी आपको कैमरा मॉड्यूल के अंदर देखने को मिलता है तो आज मैं कैमरा के ऊपर तो डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बना लिया हूँ जैसे कि मैंने आपको कहा बट आज जबकि फुल रिव्यू है तब कुछ कुछ चीज़ें मैं जरूर से कह देता हूँ जैसे कि आप देख सकते हो इस वाले फोटो में काफ़ी ज़्यादा नेचुरल कलर गाइज इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलता है एंड डायनामिक रेंज भी काफ़ी अच्छा है बट गाइज एक चीज़ मैं देख रहा था कि जो फ्रंट कैमरा में आप अगर पोर्ट्रेट शॉट निकालते हो तो मैंने देखा है कि कभी कभी पोर्ट्रेट मोड ऑन नहीं करता है जैसे कि आप देख सकते हो तो एक कुछ बग्स है जो कि एक महीने से ज़्यादा हो गया इस फ़ोन को लॉन्च हुए बट अभी तक फिक्स नहीं हुआ है आई होप कि फ्यूचर अपडेट में ज़रूर से फिक्स हो जाएंगे बट अभी तक तो काफ़ी दिन हो गया फिक्स नहीं हुआ है और एक चीज़ गाइज इमेज प्रोसेसिंग के लिए जो वी वन चिप दिया है ये भी काफ़ी अच्छा फीचर्स के साथ आता है सबसे पहली बात तो गाइज आपको लो लाइट में काफ़ी ज़्यादा नॉइस कंट्रोलिंग देखने को मिलेगा इसकी वजह से जो लो लाइट परफॉर्मेंस है मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप फुल रिव्यू जरूर देखो एंड आपको लाइव रिव्यू भी देखने को मिलता है एक और कोई फ़ोन में देखने को नहीं मिलता जो गूगल का जो पिक्सल लेटेस्ट पिक्सल सिक्स है उस फोन में शायद से है बाकी इमेज प्रोसेसिंग चिप की वजह से जो ज़्यादातर फ़ोन होते हैं वो फोटो को खींचता है उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद आप रिजल्ट देख सकते हो बट अब लाइव में काफ़ी अच्छा एक रिव्यू देख सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो सकते हो तो काफ़ी सारा ऐसे फीचर्स है जो कि मैंने फुल रिव्यू में एक्सप्लेन किया है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएंगे मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ वो वाला वीडियो देख लो एंड उसके बाद आपके मन में पूरा क्लियर रिजल्ट सामने आ जाएगा ये फ़ोन आपके लिए है कि नहीं तो जरूर से वो वाला वीडियो को जरूर से देख लेना तो बस देख लिया वीडियो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया है ऐसे आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है बहुत मेहनत किया हूँ इस वीडियो के पीछे आप खुद वीडियो देख के आपको मालूम चल गया होगा कि कितना ज़्यादा मेहनत किया हूँ तो अब भी आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन वहाँ पर आपको मिल जाएंगे तो लाइक का बटन को एक बार प्रेस कर दो ओके एंड कमेंट करो कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा आपको वीडियो अगर कुछ भी नहीं लगता है अच्छा नहीं लगता है तो बोलो कि बुरा वीडियो बना है अगर अच्छा लगता है तो इतना कह दो अच्छा लगा है एंड एक और बात गाइज इसी वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो मेरे लिए इस फ़ोन से रिलेटेड स्पेशली जो फ़ोन है तो वो भी मुझे नीचे कॉमेंट करके बताओ मैं कोशिश ज़रूर करूँगा मैं हर एक कॉमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ आपका भी कर दूँगा एक बार करके देखो एंड अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो फाइनली बस गाइज आज की वीडियो में तक वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद